Salut à tous, nous sommes de retour et aujourd'hui notre bon vieux Acer il s'est encore proposé pour des expériences et une fois de plus il est tombé dans un piège, il est maladroit, c'est comme ça, on se refait pas. Hein. Voilà, j'ai sorti sa carte, elle est là, j'ai juste gardé le, le connectique pour c'est plus facile au lieu de faire avec les sondes. Donc euh, voilà, à l'écran, vous voyez euh, l'alimentation, elle arrive là, donc 19 euh, volts et des poussières, et je, je, il me semble que je l'ai bloqué à 4 ampères, donc euh, voilà, et le multimètre, on n'en a pas besoin tout de suite, mais au cas où, il est là. Donc, je commence par brancher l'alimentation, observez bien ce qui se passe, Là, on, est, on, est, on a 10 mA sans être branché. Donc, euh, voilà. Je viens de me raccorder. On est allé à 40 mA, tombé à 30. Donc, c'est normal. Ça veut juste dire que la carte, elle est vivante. Voilà. Donc, il y a un petit quelque chose qui se passe. Un petit, euh, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de la mettre en route. Toujours avec le, j'ai pas le bouton, donc avec les, les pinces, les, les deux dernières pins du, connectic, du connecteur. Donc ça veut dire, il euh, y en a 10, il y a la 9 et la 10. Hop, on a la lumière. La conso, elle est allée à 540 mA, tombée à 0, encore 500. Voilà comment elle réagit. 540, hop, ça tombe à 40, 530, hop, ça tombe à 40, etc. Donc, euh, qu'est-ce que ça peut être, à votre avis Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui lui arrive ah, C'est dommage qu'on qu ne soit pas en direct pour avoir un peu le retour, qu'on puisse discuter, quoi. Parce que là, c'est que monotone. Donc euh, voilà, en fait, euh, le Super I.O. il démarre la carte et à un moment donné, il se rend compte qu'il y a un souci quelque part et il coupe tout. Voilà, là, 40, là, 540, donc ça veut dire qu'il lance pas mal de choses quand même sur la carte pour un petit laps de temps et boum il coupe tout parce qu'il y a un souci sur la carte 540 à ah, 60 700 750 540 à un moment donné j'ai vu un petit pic à 750 milliampères mais bon ça tourne vers les 500 en tout cas donc voilà elle démarre la carte j'ai le led la LED qui s'allume, là elle, elle s'est coupée, elle se rallume, et etc. Donc il se passe quelque chose. Donc nous allons essayer de comprendre quoi. Donc je vais couper. On va aller sous le microscope parce qu'on m'avait demandé de, de voir le chemin par où rentre l'électricité, etc. sous le microscope. Parce que l'autre jour, avec la caméra, apparemment, on ne voyait pas très bien. Donc là, on va aller un petit peu plus dans les détails. Alors, je suis désolé pour le studio d'enregistrement. Ça ne me convient pas trop. C'est pas... Voilà. Les... Il fallait que je puisse aller sous le microscope, en même temps avoir la, la lime à côté de moi, euh, l'air chaud, et me filmer pour vous parler. Ce n'est pas très bien organisé, mais j'y travaille. Je vais, je vais améliorer ça. Et donc euh, voilà, on y va. On va aller sous le microscope. Voilà. Donc nous avons ici l'entrée, c'est-à-dire le connecteur qui arrive. C'est le 19 volts. Voilà. Euh, Est-ce que je prends aller avec ça Donc il y a quatre fils qui arrivent du connecteur 
deux rouges et deux noirs. Bon, on sait que le, le rouge, c'est du plus, enfin le, le 19 volts, et le noir, c'est la masse. Pourquoi 4 Eh bien, tout simplement pour pouvoir euh, acheminer suffisamment d'ampères. Voilà, tout simplement. Donc, le plus arrive là. Voilà, là, c'est un peu mieux. Donc le 19 volts, le, le plus, il arrive là. Ensuite, il passe par, euh, je suppose que c'est un inducteur, voilà, un suppresseur de surtension. Enfin, le, vous savez, quand on branche pour que ça ne fasse pas des étincelles ou un truc comme ça, donc euh, un petit filtre, un petit quelque chose. Je ne pense pas que ce soit une diode. Euh, PL. L comme... Euh, c'est un P ou ça PL. Ouais, c'est un inducteur. C'est un, enfin, un truc comme ça. Bref, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là, nous avons notre première MOSFET. L'électricité rentre ici. Ça va de l'autre côté. Et de là, ça rentre dans le deuxième MOSFET. Après le deuxième MOSFET, nous avons notre résistance carbone. Résistance carbone. Carbo, enfin, voilà, une résistance. C'est grâce à cette résistance que le, que le Super IO, par exemple, arrive à contrôler, à savoir combien arrive de. de, pas, pas, de pas la tension, c'est. Euh, les ampères, combien d'ampères euh, rentrent dans la carte, etc. Parce que au début, il sait combien il y en a, à la fin, il sait combien il y en a, et c'est comme ça qu'il arrive à, à faire la différence et calculer, enfin euh, voilà, tout en sachant que c'est un, c'est une résistance à 20 ohms, d'après ce que je vois, ouais, ou 0,2. Enfin, bref, voilà. Donc ensuite. Après cette résistance, c'est notre euh, 19 volts qui se propage partout sur la carte. C'est le circuit 19 volts qui se propage partout sur la carte. L'autre côté, ce n'est pas la même chose. Enfin, nous avons, nous avons également un inducteur de l'autre côté PL44, mais il est branché côté batterie. Vous voyez, là, normalement, les plus longs, en général, c'est la masse. Donc le plus, il doit être de ce côté-là. En général. Donc euh, le plus, il doit aller. Voilà, on va tester. Mode bip. Je touche les petits de l'extrémité. Je vais sur euh, là et ça bip pas. C'est pas l'autre côté quand même. Non, ça bip pas non plus. Alors je sais pas d'où ça vient. Euh, L'entrée se fait là. Là, non. Qu'est-ce qui se passe là C'est soudé de l'autre côté. Voilà, J'étais persuadé que ça devait arriver ici. Mais visiblement non. Donc les plus longs, c'est la masse, je pense. Là, je vais toucher la masse à côté. Et pourquoi j'ai pas... Je ne suis pas en mode bip. Ok. Là, on est en mode bip. On refait la même chose. Les extrémités plus courtes. Et là, on est bon. Donc, euh, je pense que euh, le plus de la batterie arrive sur côté là ou le non ce côté là je dirais ce côté là ça traverse la, la bobine enfin l'inducteur et, et après voilà, deux petits condensateurs et là il y a un jumper et après ça se propage ouais c'est ça voilà et l'autre côté ça doit être la masse donc la masse je vais toucher la masse quelque part voilà c'est la masse en général les plus longs c'est la masse et les plus courts, euh, c'est le plus en général. Voilà, on est bon. 
Donc ça, c'est le côté de la batterie, bon, ça, ça, c'est pas, pas le sujet. Donc euh, on est passé par là, on est arrivé jusqu'ici, et de là, on sait que ça se... Vous voyez les petits points ici euh, Ça va de l'autre côté de la carte, et non seulement des... Oh, là aussi, on en a pas mal. Ça, c'est quoi Est-ce que c'est la même chose Non, c'est pas la même chose. Là, ici, c'est autre chose, là. Donc de là, nous avons notre circuit 19 volts qui se propage partout. Voilà. Donc, je vais me raccorder à l'électricité. Je mets la masse quelque part. Vous ne me voyez pas en même temps, mais je n'ai pas voulu rajouter l'autre caméra pour ne pas occuper de la place du microscope. Euh, 19 volts. On le branche ici. Voilà. Conso. 30 mA et on y va. Vous pouvez suivre l'évolution. Là, je me mets en mode volt. Donc voilà, là, nous avons nos, nos deux fils qui nous amènent le 19 volts. Voilà. Ensuite, ça passe par le, la bobine. Ça arrive de l'autre côté, voilà, 19 encore. Ça rentre dans le MOSFET et de l'autre côté du MOSFET, nous avons 19 également. Et à la sortie du deuxième MOSFET, toujours 19 volts. Ensuite, ça va dans le, la résistance et de l'autre côté de la résistance, nous avons toujours nos 19. Et après, ça se propage partout sur la carte pour asservir tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'on va faire On va... Ça, c'est l'entrée des 19 volts. Euh, comment est-ce que je vais m'y prendre J'ai besoin de tester différentes alimentations pour essayer de déterminer laquelle est en panne. D'accord Alors, on va commencer... Ça, ce sont des alimentations. Enfin... Ces bobines-là, je les appelle alimentation, elles, toujours, elles sont toujours accompagnées par, euh, par deux, deux MOSFET. On l'a déjà vu dans une autre vidéo. Donc euh, ça, c'est la sortie de, de, de notre alimentation. Celle-ci, elle est probablement pour euh, la batterie. On va voir combien on a dessus. On n'a rien. Euh, Celle-là, peut-être elle n'est pas branchée la batterie, mais je devrais avoir un tout petit peu de... Moi, j'ai rien. Enfin, bref, on va pas s'éparpiller. Alors, on y va. Là, j'en ai deux qui sont côte à côte. J'en déduis. Je me dis que ça devait être le 3,3 volts et le 5 volts, puisqu'ils sont côte à côte. Pardon. Tac. Côte à côte. Et en jugé par ce qui est écrit sur la carte, euh, donc les bobines sont nommées PL, toujours PL, voilà, là aussi il y en a une petite, PL, quelque chose. Donc on va se concentrer sur ces deux-là, PL27 et l'autre c'est PL28. Je dirais que celle-ci celle c'est la, la 3,3 volts, celle-là c'est la 5 on va voir si c'est le cas. Et nous avons... Eh ben c'est l'inverse. <rire> c'est les aléas du direct. Donc voilà, c'est l'inverse. Là, on a... J'aurais dit que le 3,3 était prioritaire quand on le nommerait en premier. Enfin, bref, je ne sais pas pourquoi ils ont nommé ça comme ça. Ils doivent avoir leur raison. Donc là, on a nos 3,3 volts. OK, déjà, ça veut dire que, de toute manière, je le savais... Si notre 3,3 volts était absent, la carte, elle ne se mettrait pas en route. Donc, je savais que le 3,3 n'était pas en cause. Et très probablement, le 5 volts non plus. Parce que, très souvent, ces deux alimentations sont, sont, sont en fonction. Ces deux alimentations fonctionnent sur les cartes, pas toujours, hein, pas toujours, pas les, les cartes récentes 
Euh, les cartes récentes, le, le 3 et le 5, euh, se mettent en route une fois qu'on a appuyé sur le bouton. Mais une ancienne comme ça, là, j'étais quasiment sûr que les deux, les deux alimentations n'étaient pas en, en, en cause parce que et pour pouvoir démarrer la carte, bah, il faut qu'elle soit qu'elle fonctionne. Quoi. Donc euh, voilà, donc les trois, enfin les, les, les deux, c'est bon. Ensuite, les autres, par contre, je ne vais pas pouvoir les tester parce que elles se mettent en route une fois qu'on a démarré la carte. Alors, là, nous avons, je pense que c'est... Voilà, il y a zéro. Ça, c'est l'alimentation de la, de la RAM, je dirais. C'est ce qui est tout près de la, des barrettes de RAM. Donc, euh, je dirais que c'est celle de, des RAM. On va mettre en route la carte. Hop. Les pinces. Et on va, on va mesurer un peu. C'est bon. Elle est en route. Euh, où est-ce qu'on en est on était Oh, là, je crois. Voilà. Donc, nous avons quand même une réaction de la carte. Ça veut dire qu'on peut prendre, pour un bref instant, on peut prendre des mesures pour, pour nos besoins. Voilà. Donc là, nous avons combien Nous avons 1,5 volt. Voilà. Ça, c'est ce qui correspond à la, à la RAM. D'ailleurs, je vais prendre la mesure directement dessus 1,5 voilà donc c'est bien la ligne de la, de la rame elle fonctionne elle se met en route elle fonctionne nous avons nos 1,5 volts donc ça veut dire que c'est pas la ligne l'alimentation de la rame qui est en cause ensuite on va un petit peu plus loin nous avons une ligne de l'autre côté Hop. Là, nous en, avons, nous en avons une autre. Je ne sais pas laquelle c'est. On va voir. Elle fonctionne. C'est la 1, euh, quelques volts. Oui, elle fonctionne. Et vu qu'elle n'est pas très loin de, de la carte vidéo... Je suppose que c'est la ligne de la carte vidéo. Elle se met en route, donc la carte vidéo, elle n'est pas en cause. Donc la carte vidéo, elle va bien. Ce n'est pas elle qui pose un problème. Voilà, elle reste stable et tout, donc tout va bien. Ok, les deux là qui sont près de, de la batterie, du connecteur de la batterie, je vais voir ce que c'est. Là, nous avons... Elle se met pas du tout en route celle-là. Du tout. Celle-ci, c'est laquelle L'autre. Celle-là, elle a 480 millivolts. Stable. Je dirais que c'est celle-là là, pour, euh, pour la batterie. Pour charger la batterie. On va le savoir de suite. On se pique là. Et nous avons 0. Voilà. Donc c'est bien celle-là. C'est celle-ci. C'est celle-là. Par contre, l'autre, je ne sais pas à quoi elle correspond. Puisqu'elle n'a rien. Alors, je vais débrancher l'électricité. Et on va mesurer, voir si nous avons un court-circuit sur... sur euh, moi, je reste en mode Home. Sur cet alim. On va voir. Je suis toujours à la masse de l'autre côté. Je touche. Et nous avons... 14 Ohm. Donc, on n'est pas en court-circuit. Nous avons 14 Ohm. Je ne sais pas à quoi correspond cette, cette alim, mais nous avons quand même 14 ohms. Elle n'est pas en court-circuit. Mais je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas de voltage là-dessus. 
il n'y a rien qui sort. Ok, on continue. Je me remets en mode volt. Je rebranche la carte. Je vais la remettre en route. Et elle est en route. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons tester sur cette carte encore j'ai pas trouvé les alimes, je ne suis pas encore arrivé aux alimes de, du processeur qui sont cachés sous le radiateur. Ils sont, ils sont là dessous. Ils sont, ils sont dessous. Donc euh, on va aller de l'autre côté. Alors, le processeur il est juste là. Voilà. Le processeur il est là, je vais me piquer, je vais remettre la masse en place. Donc, est-ce que nous avons quelque chose sur le processeur Nous n'avons rien. Mais un côté ça peut être la masse, l'autre côté, ah, là. Ah non plus j'ai rien c'est pas grave donc on va par là et voilà les MOSFET qui alimentent le, le processeur donc les, les bobines sont de l'autre côté mais elles sont cachées par par la par le radiateur donc on n'a pas accès donc on va on va prendre nos mesures ici donc là euh, ça c'est l'arrivée ça rentre dans les MOSFET et vu comme elles sont faites elles sont toutes raccordées enfin il n'y en a que deux mais on, on aurait pu en avoir deux de plus euh, elles, ont, elles sont toutes raccordées ensemble donc ça veut dire que je n'ai pas euh, soit c'est le d'après ce que je vois c'est le high side MOSFET donc j'ai pas les low side les low side ils doivent être de l'autre côté donc on va prendre de ce côté là nous avons 19 volts c'est bien ça c'est le high side MOSFET l'autre c'est pareil c'est la même chose à côté voilà c'est la même chose 19 volts voilà donc 19 on est bon ça c'est le côté 19 volts qui arrive de là je veux dire ça, ça pareil c'est une bobine 19 ici, 19 de l'autre côté, voilà, ça c'est des condensateurs, donc un côté 19, mais de l'autre côté c'est la masse, attention à ça, donc on les reconnaît, là la, la couleur, on les reconnaît, et donc maintenant on va mesurer l'autre côté des MOSFET, ce qui va en, normalement dans le processeur, et nous n'avons rien, ah, mais il y a un petit changement quand même, voilà, il y a un petit changement, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a, on dirait qu'il y a quelque chose qui commence à rentrer, voilà, donc, mais après ça coupe, donc c'est pas normal. Euh, je vais débrancher la carte, on va mesurer. Bien sûr, je sais où, où est le piège, bien sûr, je le sais, mais c'est... C'est pour vous expliquer le chemin pour en arriver là, pour comment, comment diagnostiquer. Donc là, on se met en mode homme, pas le bip, homme, parce que j'aimerais bien que ce soit plus précis. Donc bien sûr, côté 19 volts, j'ai pas de j'ai pas de court-circuit, j'ai rien. Voilà, tout va bien. Mais l'autre côté des MOSFET, on va mesurer et on va voir. Très forte résistance ouais très très forte résistance moins d'un homme un homme homme ouais très très forte résistance tandis que sur l'autre alimentation je ne sais pas à quoi elle correspond nous avions 14 hommes c'est pas un court circuit mais ici on dirait qu'il y a un court circuit d'accord voilà
là et ça c'est le côté plus vu comme elles sont en position ça aussi c'est le côté plus donc là aussi on va avoir beaucoup de résistance vraiment beaucoup énorme c'est court circuit quoi et ce qu'on va faire on va tester on va tester les MOSFET les gates des MOSFET donc le marquage il est comme ça là nous avons le point ça veut dire que ça c'est la, la pin numéro 1 une un pin, une pin enfin, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est comme ça qu'on les compte c'est comme ça qu'elles sont voilà. donc euh, la gate elle est toujours côté op opposé de, du marquage donc les trois là on, les, on voit qu'elles sont ensemble mais ce côté là c'est séparé c'est un autre circuit c'est normal c'est la gate donc je suis toujours en mode résistance euh, c'est pas comme tout à l'heure j'ai un peu plus d'un ohm, un ohm euh, de, de résistance l'autre côté l'autre côté c'est pareil ok on va se mettre en mode diode. On va voir un peu ce qui se passe. La gate, ouais, on est, on est en court-circuit. Ouais, 0, 0. Et forcément, si là on est en court-circuit, on va l'être haut, on ne l'est pas. Et non, on ne l'est pas. Le MOSFET, il n'est pas en court-circuit. Le MOSFET lui-même, il n'est pas en... Enfin, la diode interne de, du MOSFET n'est pas en court-circuit. Donc là, là, on est bon. Mais entre la gate et côté processeur, nous sommes en court-circuit. Donc ça, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Donc, comment est-ce qu'on va procéder euh, Il y a un souci sur euh, ce circuit, le circuit du processeur. Bon, il se trouve que par là, il se trouve que c'est un processeur qui s'enlève. Il s'enlève, ce processeur, comme à l'époque. Si je l'enlève, je pense que le court-circuit va s'en aller. Parce que les MOSFET ne sont pas en court-circuit. Il s'agit côté processeur, il y a quelque chose. J'espère juste que le processeur n'est pas en court-circuit. J'espère que ce n'est pas le cas. Bon, dans ce cas-là, ce ne sera pas très gênant. Je remplace mon processeur par un autre, puisqu'il est amovible. Mais les ordinateurs plus récents, on ne peut pas. Tout est soudé. Il faut avoir la grosse machine posée, chauffer à un certain degré pendant X temps, etc. Enfin, voilà, c'est tout un truc. Il faut faire le reball, etc. C'est chaud. Je n'ai pas l'appareil, voilà. Et euh, donc si c'est le processeur qui, est en, qui, est, qui a cramé, et ben là on est mal. Il y a un moyen de savoir si c'est le processeur, c'est d'injecter de l'électricité dans le processeur. Enfin, dans, voilà. Oui. Après là, je me replace. Je vous remets sur le microscope, sous le microscope. Voilà. Nous sommes au même endroit. Par contre, attention, on ne va pas injecter du 19 volts. Hein. <rire> on va aller, on va lui demander 1 volt. Par là. Voilà, ça ira. Et les ampères, on va 4, c'est un peu trop. On va commencer par 2 euh, ampères. Tiens, Hop, on commence par 2 ampères. Euh, là, ça va être chaud pour filmer avec la caméra thermique. Bon, déjà, on va envoyer l'électricité. On va voir ce qui se passe. Là, il nous faut les sondes. Je suis en train de récupérer les sondes. Donc, Côté masse, 
j'ai mon crocodile que je mets là voilà j'ai mis le crocodile à la masse et l'autre côté Et là, observez bien l'alimentation, ce qui va se passer. Je vais envoyer, je vais injecter de l'électricité dans le circuit, pas, pas dans le circuit, directement dans le processeur. Directement dans le processeur. Donc, je suis là. Qu'est-ce qui se passe Oh là, il consomme 2 ampères, le processeur. Et le voltage, il tombe à 800 millivolts. Ouais. C'est pas un, vraiment un court circuit, mais quand même, c'est assez costaud. Ouais, parce qu'on est bloqué à 2 ampères. Ouais, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de chauffer. Mais quoi Alors, je vais vous remettre la caméra thermique. Ok. Je récupère la sonde qui arrive de la lime. On met la caméra en route. Alors voilà. Euh ça doit être ok donc on a toujours notre volt là dessus Comme tout à l'heure au même endroit et qu'est ce qui se passe j'ai un petit point qui s'allume hop voilà je sais pas si vous le voyez je peux pas faire mieux euh, je peux pas rapprocher la lime c'est soit je suis sous le microscope soit de ce côté là c'est bon je vais je, je vais améliorer ça je vais améliorer ça je refais ça va être un peu loin peut-être pour vous je touche j'injecte du, du, de l'électricité dans le processeur et là j'ai un point qui chauffe voilà là peut-être vous le voyez il y a un point qui chauffe bien sûr après je vais me rapprocher pour trouver où il est ce point il est juste là là actuellement on est à 46 degrés le point là qui s'est allumé on est à 46 degrés et voilà, je le vois. Et, et je sais que à cet endroit, j'ai un souci. J'ai un composant qui est défaillant. Laissez-moi retourner sous le microscope. Alors, cette panne, elle sera difficile à trouver en ayant branché l'alimentation et démarrant la, la carte. Parce que le processeur, il... il non. Euh, le super I.O. il lance la carte et il se rend compte vu que tout le monde lui rend des comptes puisque c'est lui le boss et il arrive que le, le processeur il a un souci du coup bah, il coupe tout mais peut-être qu'il coupe un peu trop tôt pour que la pièce puisse chauffer qu'on puisse l'identifier etc donc pour moi perso meilleur moyen c'est d'injecter de, de l'électricité 
il faut d'abord identifier quel circuit c'est, est-ce que c'est le 3,3 volts, est-ce que c'est le 5 volts, est-ce que c'est le processeur, ce n'est pas le même voltage, donc je vais m'adapter à ce voltage, je vais injecter de l'électricité, je vais bloquer à 1 ampère au début, ensuite si ce n'est pas suffisant, je monte à 2 ampères, 3 ampères, etc., selon les besoins. Donc en faisant ça, ben, le composant, bouf, il s'est allumé directement. Et là, je vais essayer de vous montrer quel composant c'est euh, sous le microscope. Euh, microscope. Parce que, admettons, vous n'avez pas la caméra thermique. Admettons, vous ne l'avez pas. Et vous touchez avec votre main et vous repérez plus ou moins l'endroit où, où c'est chaud. Ensuite, je vais vous montrer ce que vous pourriez faire pour identifier exactement quel composant c'est. Parce que si c'est un tout petit composant parmi d'autres, parmi d'autres, et bien là, ça va être le moyen de... Là, je vais vous montrer comment on fait pour identifier exactement quel composant c'est. Là, je viens de remettre ma masse, le crocodile de la masse. Je vais prendre de, de l'essence de l'essence le, abriquée voilà de l'essence je vais arroser l'endroit enfin arroser c'est une façon de parler voilà j'en ai mis un peu parce que l'essence s'évapore très très vite et là je vais envoyer de l'électricité toujours 1 volt c'est ici qu'on a envoyé Qu'est-ce qui se passe Il y a un composant en bas à gauche de l'écran qui chauffe. Qui chauffe parce que il y a un souci. Voilà, je remets un peu de l'essence dessus. Je touche. Voilà. Le problème vient de lui. Parce que l'essence s'évapore aussitôt. Voilà. On refait la même chose. Je mets un peu de, de l'essence dessus. Voilà. Euh, où est-ce que j'étais Là. Je touche. Et voilà. Il se met directement à... Et il, euh, il fait sécher le... Il fait évaporer l'essence. Le, Pourquoi Parce qu'il chauffe. Parce qu'il a un souci. Voilà. C'est un petit MOSFET que j'ai placé à un endroit stratégique. C'est un petit MOSFET qui est en court-circuit. Alors, je voulais le placer côté low side, côté la masse. Euh, Qu'est-ce que je raconte En fait, j'ai court-circuité le processeur à la masse. Mais au lieu d'aller de l'autre côté et de remplacer un... Un, un, un MOSFET low side MOSFET par ce MOSFET euh, qui est en court circuit ce que j'ai fait c'est que côté visible que ce soit plus pratique pour l'expérience je l'ai soudé un côté à la masse parce que j'aimerais que le processeur il soit à la masse et l'autre côté le, le circuit de, enfin, le, le processeur directement le processeur pas le 19 volts je suis juste après les, les MOSFET, c'est-à-dire vraiment sur le circuit V-Core. Là, c'est le circuit V-Core. Voilà, je l'ai court-circuité avec ce, ce MOSFET. Et, et donc, euh, voilà, que ce soit un MOSFET ou que ce soit un condensateur, c'est comme ça que vous trouverez quel composant est en court-circuit. Et il suffit de l'enlever et, et après, après, on est bon, on sera bon. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à dire Alors, je vais mettre pause, je vais enlever le court-circuit, je vais enlever le... et je vais mettre un autre piège ailleurs, et on va refaire un autre test. Il me semblait qu'il y avait d'autres choses à voir là-dessus. Oui, j'y reviendrai si... Ouais. Ah, de suite. Ça y est, ça me revient, ce que je voulais dire. Je retourne sous le microscope. Alors... Pour donner un peu plus de détails, à quel endroit j'ai placé le court-circuit 
Alors, ce côté-là, c'est le 19 volts, on est d'accord Je vais faire sécher. qu'on puisse voir mieux. Alors, comme je disais, ce côté-là, c'est le, le 19 volts. Ça, c'est le, les high side MOSFET, les deux. Et ce côté-là, c'est le côté processeur. C'est ce qui va direct au processeur. Et là, côté processeur, nous avons ces, ces condensateurs-là qui n'ont pas la même forme que le, les autres condensateurs. Euh, non. Qui n'ont pas la même forme non plus comme... Euh, attendez, je... Être, comme celle-ci. Celle-ci, c'est des électro... Elle est, elle est, euh, ah, punaise, chimiques. Est des, ça, ce sont des, des, des condensateurs chimiques. Ça, c'est des condensateurs céramiques. Et ça, ce sont des condensateur de processeur. Je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais en tout cas, ce sont des condensateurs. Voilà, il y en a en, en plein milieu du processeur, là aussi. Et je les ai vus euh, surtout, voire même que, sur le circuit du processeur. Ah non, il y en a de l'autre côté aussi, je dis des bobards. Bref, voilà, je ne sais pas ce que c'est comme condensateur, enfin bref. Donc, comme euh, n'importe quel condensateur, un côté, c'est le positif, on est, on est côté processeur bien sûr, hein. et l'autre côté c'est négatif, c'est-à-dire là et là c'est la même chose, donc ça c'est négatif, ça c'est la masse ici, et ça c'est le positif, là et là c'est la même chose. D'ailleurs le condensateur il est marqué de ce côté-là, donc c'est pour dire que le plus il est de ce côté-là. Bref, donc moi ce que j'ai fait c'est, j'ai rajouté ce, ce, ce MOSFET ici, euh, pour cir court-circuiter le 1,2 volt de ce v corps pour le court-circuiter à la masse. Voilà. C'était beaucoup moins dangereux que de court-circuiter le high side, le côté high side. C'est-à-dire que j'aurais pu, là le circuit, ça c'est 19 volts ici, Ensuite, de ce côté-là, là, il y a une coupure. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a une coupure. Ce circuit et ce, et ce circuit ne, ne sont pas les mêmes. Donc là, nous avons le 19 volts. Et ici, nous avons le 1,2 volts. Ce qui va direct au processeur. Ce côté-là. Voilà. Donc si j'avais placé... J'avais commencé d'ailleurs, ça se voit. <rire> j'avais commencé à placer mon, mon, mon MOSFET ici. Et j'ai pas branché l'ordinateur, j'ai rien fait et je, je l'ai vite enlevé parce que si on court-circuite ce côté-là, eh ben ça veut dire que le 19 volts va directement aller au circuit du v cest c'est-à-dire à la place de 1,2 volts. Et là, je pense que ça va faire des dégâts. Je ne sais pas s'il y a des protections qui pourront faire y faire quelque chose, ça m'étonnerait. Là, là, ça va faire des dégâts. En fait, il y a le, si, il y a le, le low side qui va chauffer. Il va... Enfin bref, je n'ai pas voulu faire le test et de ce côté-là. mais voilà. Enfin, sinon, vu que j'injecte que 1 volt, ouais, ça ne craint, ça craint pas tant que ça en fait. Parce que j'injecte 1 volt. Mais si je me trompe, mais j'aurais pas pu tester la carte avec les 19 pour vous montrer comment il réagit. Si je mettais 19, ben 19, vous allez direct au décor. Voilà, allez, je me pose, j'enlève le piège et on va un peu plus loin. A de suite. Alors, ça y est, je viens d'enlever, il était juste là le, le, le MOSFET, court-circuité, le piège. Je viens de l'enlever, j'ai un peu nettoyé la carte et voilà. On va faire un, un test. Je raccorde, je me suis mis en 19 volts à côté. Je raccorde 19, qu'est-ce qui se passe 20, 40, 30 milliampères. Voilà, juste pour dire que la carte est vivante. Je la mets en route. Voilà, et qu'est-ce que nous avons Nous avons.
plus d'un ampère. Donc la carte elle fonctionne très très bien. Voilà, et là pas de souci puisque voilà, je vais prendre des, des mesures, on va se mettre en volt ici. Tac. Vous y voyez toujours. Hop. Un côté à la masse. Ça fonctionne toujours. Donc là, toujours 19 volts. Et de l'autre côté, nous avons 1,2 volts. Voilà, tout est OK puisque il n'y a plus de court-circuit. Voilà. Alors, j'aimerais bien faire une, une expérience, mais comment est-ce qu'il me faut deux alignes réglables Non, il faut que je me raccorde juste là. Je débranche la lime réglable. Je vais brancher une alime externe. Euh, C'est trop court. Je vais m'organiser, je reviens. Alors, on n'a pas besoin du microscope pour cette expérience. Là, c'est la sonde de la lime. L'autre côté, c'est le crocodile, la masse. Alors, je sais que je vais raccorder l'ordinateur avec un, une autre alime qui n'est pas... Ah, mais je ne verrai pas... Si, peut-être, ouais, je vais voir. Ok. Est-ce que je vois Donc, je raccorde la carte... À une autre alime qui n'est pas réglable donc on peut pas voir euh, mais on a 19 volts en tout cas là bas euh, là je vais me mettre à, à 1,2 volts puisque c'est le voltage de ce v de ce processeur 1,2 Allez, pour être précis, 1,2 volts. Je peux rester, les ampères, c'est pas grave. Voilà, il y a 4 ampères. Donc, je vais venir suralimenter mon processeur avec 1,2 volts de la lime externe, enfin de la lime réglable, comme vous voyez là. -bas. Donc, je mets en route un bord vérifier qu'on a bien du 1,2 volt tac on est en volt je mets en route la carte elle est en route bon on voit pas la consommation puisque c'est une autre ligne qui alimente l'alimentation le la carte là j'ai j'ai la led c'est pour dire que la, la, la carte est en route je vais venir mesurer le circuit du processeur qui est toujours à 1,2 volts, comme vous pouvez le voir. 1,2 volts, ok Je mesure. Ça, c'était le multimètre. Maintenant, je vais prendre... Ça, c'est le multimètre aussi. Je vais prendre la lime réglable. Je vais venir suralimenter mon processeur. Voilà, la consommation n'est pas énorme. On est à 250 mA. Ok Donc la carte fonctionne toujours, le ventilateur il tourne, je ne sais pas si vous allez l'entendre, enfin la carte fonctionne, la carte fonctionne, et actuellement le, la carte, le processeur, il prend un peu des ampères de cette alime et un peu de celle-ci, d'accord Voilà, ça fonctionne, c'est pas pour... Euh... <rire> C'est pas pour rendre le processeur plus puissant. Hein. C'est simplement... Enfin, voilà. les, les ampères, ils se sont divisés du coup. Admettons, le processeur, il avait besoin de, de 500 milliampères, on va dire, rien que pour lui. Et bien là, qu'est-ce qu'il fait Il prend 250 de là, 250 de là, et c'est tout. Mais, c'est là que ça devient intéressant. Je ne sais pas si ça va aboutir. Je voulais faire ce test. Normalement, ça devrait... Je vais couper l'ordinateur, je vais couper la carte, je reste avec mes, 
1,2 volts sur le processeur. 1, 2, 3, 4. Je viens de couper le, la carte. Pourquoi ma consommation elle est à 600 milliampères Pourquoi J'enlève, je remets. Oh, là c'est bien pire. Nous sommes passés à plus de 3 ampères. Donc là, je suis toujours au même endroit. Hein. Je suis toujours sur le circuit 1,2 volts, c'est-à-dire le circuit du V-Core. Je suis toujours à cet endroit-là. Donc, c'est une question que j'aimerais vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi Je refais le test. Voilà, et je ne vais pas vous donner la réponse. J'aimerais qu'il y ait un échange quand même. Parce que vous, vous êtes étalé sur votre canapé et il n'y a que moi qui bosse. Non, on va, vous allez, petit à petit, vous allez participer au, au truc, au diagnostic et tout. Donc, je refais le test. Je mets en route la carte. J'ai la LED qui vient de s'allumer. Voilà. Le ventilateur, il ne tourne pas encore, mais la carte, elle est en route. La carte est en route. Je viens avec mon 1,2 ampères sur le circuit VCOR où je sais qu'il devrait y avoir 1,2 volts. Je viens avec l'alimentation réglable, qu'on voit la consommation là-haut. Là, je viens de toucher. Observez bien la consommation. Donc, euh, voilà, le ventilateur, il tourne. Le processeur est en train de consommer 230 milliampères par la sonde. C'est-à-dire l'alimentation réglable. D'accord Et le reste, il prend de là-bas. Enfin, il fait ce qu'il veut. OK. Jusque-là, tout va bien. Mais... Là, je vais venir recouper la carte. Je reste toujours sur le, le circuit euh, VCOR. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de couper la carte. Voilà. Déjà, ma conso, tout à l'heure, elle était à, à, à 230 mA. Là, on est monté à 600, 600 A. Pourquoi Surtout, j'enlève mes 1,2 volts, je viens, je réalimente mon v toujours avec 1,2 volts. Là, je touche. C'est quoi ce délire Pourquoi est-ce qu'on monte à 3,25 ampères Pourquoi Pourquoi Qu Quel est ce délire D'où ça vient Qu'est-ce qui se passe Voilà. Je refais encore une fois le test Allez, pour ceux qui dormaient, ou... <rire> j'ai mis en route la carte, il y a la LED, 1,2 volts sur le circuit 1,2 volts, consommation 220-230 mA, voilà. je vais couper la carte, ou alors au lieu d'appuyer, je vais déconnecter le 19 volts l'autre ligne je déconnecte 1 2 3 je viens de déconnecter c'est quoi ce délire on passe à, à 600 milliampères j'enlève l'alimentation je remets exactement au même, au même endroit plus de 3 ampères voilà trois fois j'ai fait le test donc voilà je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui se passe Réfléchissez un peu, essayez de vous imaginer dans le circuit, côté du processeur, dedans, au milieu, etc. Essayez de, vous, de, 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 de me dire ce qui se passe. Mettez en commentaire, n'ayez pas peur, tout le monde peut se tromper, tout le monde, moi en premier, moi en premier. Et voilà, c'est une discussion qu'on va avoir... Euh, 
vous allez me dire des choses, je vais dire des choses, etc. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Voilà. Si il n'y en a qu'un qui raconte, les autres écoutent euh, l'évolution. Enfin voilà, ça peut être intéressant. Voilà. Donc je vous redemande, mettez en commentaire, d'après vous, qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce phénomène Qu'est-ce qui se passe Voilà. Et elle fait combien de temps la vidéo 55 minutes. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je piège Je piège. Allez, encore un piège rapidos et après j'arrête. Ta ta ta, il faut que j'envoie la vidéo. Donc comme ça, vous l'aurez pour ce soir. A de suite. On est de retour. Et donc euh, voilà, notre bon vieux Acer, encore dans un piège. On va recorder les 19 volts, vous voyez toujours les 19 volts, là par là, euh, là, comme ça, voilà. Donc, je raccorde, on observe l'alimentation. 40, 30 milliampères, comme d'habitude, donc tout va bien, la carte est vivante. Ensuite, on va la mettre en route. Elle est en route, j'ai la LED. La consommation, elle est de 500 milliampères. Ça tombe à zéro. 500, 560, ça tombe à zéro. Donc, il y a un court-circuit, il y a quelque chose quelque part. Je ne l'ai pas mis au même endroit, bien sûr. Donc, euh, on va retester les, les alimes, les différents alimes. Pour voir ce qui se passe euh, elles sont de l'autre côté pour essayer de trouver la panne elles sont là euh, je vais pas sous le microscope ça va pas être pratique vous y voyez oui en mode volt la masse donc on va commencer par euh, la carte vidéo ah elle est en route elle se coupe 1, quelque chose donc elle fonctionne cette alim elle, elle va bien celle ci c'était la, la batterie donc euh, tout va bien celle là je sais toujours pas laquelle c'est celle euh, de tout à l'heure je sais pas laquelle c'est je ne sais pas à quoi ça correspond. On verra à la fin. Je vais peut-être mesurer si j'oublie pas. Une fois qu'elle sera lancée correctement. Donc, euh, nos 5 volts, bien entendu, sont présents. Puisque la carte, sinon, elle ne se mettra pas en... Non, sans les 5. Sans les 5, je ne suis pas sûr. Ah, ça sera l'occasion de faire un autre essai. Mais pas aujourd'hui. Donc, euh, 3,3, bien sûr, c'est présent. Ensuite... Euh... J ai, j ai, j ai, j ai. Ensuite, le processeur. Je vais de l'autre côté. Le processeur. Ah. Ça, c'est bizarre. Non Attends. Ouais, c'est peut-être normal. Ouais. Mais bon, en tout cas. Il se peut qu'il y ait un souci sur le circuit de le v -Core, Parce qu'il est un peu trop bas. Il est à 780. Ouais, ok. Bon, on a cette info, on met de côté, on continue. Ensuite, il me reste à tester la RAM qui est de l'autre côté. Elle est là, la ligne de la RAM. Ah, tout à l'heure, j'avais 1,5 volt à cet endroit. Et là, voilà. Donc, observez bien. Là, ça coupe. Là, ça relance. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, mais ça n'aboutit pas. La tension, elle ne monte pas à 1,5 volt. Ce qui veut dire que le super IE, il dit, euh, il donne l'ordre à la lime 
de la rame de se mettre en route. Elle commence à se mettre en route. C'est pour ça qu'on voit le, le petit changement au début. Mais ça ne va pas plus loin et on n'arrive pas à 1,5 volts. Or, sur le Vcore, on avait quand même 780 millivolts. Voilà, on les avait quand même. Euh, oui, c'est ça, millivolts. Ouais. Donc, euh, probablement, il y a un souci à cet endroit-là. Donc, on coupe. Alors, j'ai placé le piège de ce côté-là. Bien sûr, on va d'abord commencer en temps normal. Si je ne savais pas où c'était, pour, c'est pour aller un peu plus vite. La lime, elle est là, de la, de la rame. Et logiquement, je devrais injecter 1,5 volts à cet endroit-là. Mais moi, je l'ai trouvé où elle se situe, situe de l'autre côté. C'est-à-dire, ça traverse, ça vient ici pour alimenter la, la rame de là aussi. Donc, euh, je vais envoyer le 1,5 volt de ce côté-là de la carte. Ampères, ouais. Enfin, il faut toujours commencer par une valeur plus basse. Hein. Donc, euh, le crocodile d'un côté. que c'est du plus. Allez, c'est parti. On observe l'alimentation. Waouh 4 ampères. Là, ça fume <rire> Ça fume <rire> On a réussi à, le faire, à la faire fumer. C'est trop bien. Donc, euh, voilà. Ben, ensuite, euh, soit avec les mains. Donc, comme quoi, il ne faut pas attaquer avec 4 ampères. Hein. Si vous allez avec les mains, vous allez vraiment vous cramer fort. Donc, euh, un ampère, ça va chauffer beaucoup moins déjà. Et, ah, ça chauffe ici, ok. Alors, euh, quelle partie Ok. Essence dessus. Ah, je vais baisser. Je vais en refaire le... Un ampère. Allez, hop. Et on va sous le microscope. Alors, sous le microscope... Il est là, notre souci. J'ai soudé un condensateur par-dessus un autre. Donc, essence. Voilà. Euh, elle est à la lime. Donc, on y va. 1,5 volt. Je suis juste à côté. Qu'est-ce qui se passe Je vois que ça, ça sèche directement. Alors, euh, voilà. Je vais en remettre dessus. Un peu, voilà. Je refais. Voilà. La console, elle est 1 ampère. C'est pour ça que ça... D'ailleurs, <rire> on va faire un petit quelque chose. <rire> Je vais sécher la carte. On va essayer de, de cramer le condensateur. Enfin, de vous montrer que, que tout à l'heure, ça a fumé. Voilà. Tac. On monte à 4 ampères. Hop, pardon. Voilà. Nous avons 4 ampères. Je 
<웃음> 은희와 와우 en fait c'est la c'est le flux qui a dessus qui 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 fait ça en fait tout à l'heure j'ai eu de la fumée hein? là non là j'ai pas de la fumée Non, mais ça doit être super chaud. Alors, je mets pause, j'enlève ça, on fait un dernier test et on peut, voilà, à de suite. Nous sommes de retour. L'alimentation, l'autre alimentation qui n'est pas réglable, je raccorde. On va faire un autre, euh, un autre test, vite fait. J'ai enlevé le condensateur, donc là, actuellement... La serre, il n'a il pas de souci. Il n'y a pas de consommation. Je, je mets en route la carte. J'ai la LED. Ventilateur qui tourne. Tout va bien. Ça fonctionne. Et là, je vais venir quand même mesurer. Je suis en volt. Oui, je suis en volt. Je vais mesurer le circuit de la rame. 1,5 volts et comme tout à l'heure on va refaire le test comme comme avec le v j'ai toujours 1,5 volts ici je vais venir suralimenter le, le circuit voilà c'est fait ça consomme rien probablement parce que j'en vois moins de voltage que ce qu'il y a déjà Attendez, je vais augmenter un tout petit peu Ouais, il y a de la tolérance, allez, on va dire. J'en vois. La carte est toujours euh, démarrée. Voilà, ça, ça chauffe le processeur gentiment. Là, j'en vois. Là, là j'ai une consommation parce que j'ai dépassé le... le... Bon, enfin, bref. Ouais. Donc, là, je vais couper la carte, comme tout à l'heure. Voir ce qui va se produire. Je coupe. Je viens de couper. Et voilà. 460 mA. J'enlève. Je me remets. 1,5 volts. Et j'ai une consommation de 300 mA. Et ça tombe, ça tombe. Je suis toujours au même endroit. La carte, elle n'est plus raccordée. 170. Voilà. Comment elle réagit Comment réagit notre test sur le, le circuit de la RAM J'enlève, je remets 130 mA. Voilà, 130 mA. Tout à l'heure, on était à plus de 3 A quand même hein, avec euh, le v -Core. Et là, non, on n'a pas ce souci. Ce phénomène, on va dire. C'est pas un souci, c'est un phénomène. Euh, je rebranche. Là, on a nos. Attendez, je vais baisser un petit peu quand même. Non, pas 6. Euh, 1,52. Allez. 1,52, la carte, elle n'est pas encore démarrée. Consommation, 200. 200 millions de paires. Je, je démarre la carte. Elle démarre, il y a la LED. 100 millions de paires. C'est tout, 100. Ok. Je déconnecte. 450. Si je reste, 440, 430, 420, 400... Ça tombe. Ça tombe. Je, je fais rien. Elle est débranchée, la carte. Ça tombe. Voilà. 
Donc, ce n'est pas la même chose que tout à l'heure. Je remets 200 milliampères. Voilà. Et c'est tout. Là, je vais juste vous brancher le, notre vieux Acer. C'est notre pote, hein, quand même. Il, on lui fait voir de toutes les couleurs. Il est toujours là. Donc, je vais le brancher pour vous montrer que l'ordinateur fonctionne toujours et qu'il a survécu à nos tests. Je branche l'écran. L'autre alimentation. la LED voilà on est bon donc l'ordi fonctionne toujours d'ailleurs j'ai remplacé ces, les deux condensateurs que j'avais cramé sur l'autre la, la, vidéo sur laquelle je l'ai maltraité donc j'ai remplacé les condensateurs tout est bon tout est, elle est en parfait état de fonctionnement mais je pense qu'elle va encore nous faire euh, quelques tests on va voir donc euh, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos, ciao